വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത റൂമാണിത് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിള് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഈ ഒരു റൂമ് ഡി ഐ വൈ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു റൂം മേക്ക് ഓവർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൂം മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റൂം എങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് കാണിക്കണം അറ്റ് പ്രസന്റ് ഈ റൂം എങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മേക്ക് ഓവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ റൂമിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ബാത്റൂം ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് കട്ടിലും ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ റൂം ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പം ഇത് മേക്ക് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ വൈ ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൂം മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോസ് അല്ല ഇത് എന്റെ ഫോട്ടോസ് ആട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളും വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന വോളാണിത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയാ ഇവിടെ പെയിന്റ് ഒന്നും അടിക്കാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സർക്കിളിന്റെ ഷേപ്പിലും കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ വോളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഈ കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോളിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിചാരിച്ചാല് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാർഡ്ബോർഡ് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആക്രലിക് കളറ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി ഐ എം എസ്റ്റ് ഐ എം പോസിറ്റീവ് ഐ എം സ്ട്രോങ് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് ഐ എം പവർഫുൾ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജൂ ത്രെഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ തലമുടി പിന്നുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ പിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജൂ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ വോൾ ഹാങ്ങിങ് റെഡി ആയിട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ രണ്ട് ഹുക്കിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണണ്ടേ ഐ എം എസ്റ്റർ I am powerful I am positive I am strong ട്രോഫീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാല് നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ട്രോഫീസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ട്രോഫികളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മോളത്തെ സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പെൻസിലും പെന്നും ഒക്കെ വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്റെ രണ്ട് സ്വീറ്റ് ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു ഇവർ തന്നെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു പെൻ ഹോൾഡർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കളർ പെൻസിൽസ് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിളിന്റെയും ഈ സ്റ്റഡി ടേബിളിന്റെ മുകളിലെ വോളിന്റെയും മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞു ഡി ഐ വൈ 
ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോസാണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വേറൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റൂമിൽ ഒരു റീഡിംഗ് കോർണർ വേണമെന്ന് അപ്പം അമ്മയുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് റീഡിംഗ് കോർണർ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ആ റീഡിംഗ് കോർണർ വേണ്ടത് അപ്പൊ അമ്മ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോർണറിലാണ് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് കോർണർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് കോട്ട് അടുപ്പിച്ചിടണം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ എടുത്ത് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മള് രണ്ട് കോട്ടും അടുപ്പിച്ചിട്ടു ഇനി ഈ ഒരു കോർണറില് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായ ഒരു റീഡിംഗ് കോർണർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം റീഡിംഗ് കോർണർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബെഡ് ഇടാൻ പോവാണ് ോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് രണ്ട് ഷോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഷോളും ഇതാ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഷോളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാനോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് നമ്മള് ഇടും എന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഷോള് തൂക്കിയിടാൻ പോകുന്നത് ആ ഹുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോള് ഇതിനകത്ത് തൂക്കിയിടാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതിനകത്തൊന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് കനോപ്പിന്റെ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബെഡിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നല്ലത് ടൈറ്റ് ആയി നല്ല വിടർന്നിരുന്നോളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡിലും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലെ ഷോളും നല്ലോണം ബെഡിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ടക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ബാക്കിലും കൂടെ ഒരു ഷോള് വെക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിലും കൂടെ ഒരു ഷോള് വെക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഷോൾ ആ കുക്കിനകത്ത് വെച്ചത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മൂന്ന് ഷോളും ഒന്നിച്ച് നമ്മുടെ ജൂ ത്രെഡ് വെച്ച് കെട്ടി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹുക്കിനകത്ത് തൂക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളെ ബാക്കിലത്തെ ഷോളും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ബെഡിന്റെ അടിയിലേക്ക് ടക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ റീഡിംഗ് നോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ദീപാലി ബോക്സിന്റെ സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഈ ബോക്സ് ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ബുക്കും വെക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിലെ ബുക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു ചെടിച്ചിട്ടും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഡി ഐ വൈ ആണ് ഇതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ആണ് ഡി ഐ വൈ ചെയ്തത് അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ വേറെ കുറെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരാളിരുന്നിട്ട് ബുക്ക് വെക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ കോർണർ അങ്ങനെ റീഡിംഗ് നോക്കിന്റെ അപ്പുറത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് അത് ഈ ഒരു വോളാണ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എംറ്റി ആയിട്ട
അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ഡി ഐ വൈ വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കത് ഈ ഹുക്കിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ബോളിന് ഒരു ഡി ഐ വൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെ മറ്റേ ബോളിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡി ഐ വൈ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂണ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാർസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോളിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്കൈന്റെ എഫക്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലൗഡും സ്റ്റാറും അങ്ങനെ കൊറേ ക്ലൗഡും സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെതാ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇനി അല്ല ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റാർസും ക്ലൗഡും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു സ്കൈന്റെ ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പ്ലാൻ ഇറക്കി വെക്കാം അത് മണി പ്ലാൻ ആണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാധനമാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പാളയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം അടുത്ത പ്ലാന്റ് വെക്കാം ഇത് ഈ ഒരു സെറാമിക് പോട്ടിനകത്ത് ജെഡ് സെഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് വെക്കാം ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോളിലേക്ക് <laughs> സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മളിത് അങ്ങനെ ബോളിനകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് എപ്പോഴത്തെ ലാസ്റ്റ് ഡി ഐ വൈ ഇവിടുത്തെ ഈ ബോളിലൊക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതാ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കണം ബെഡില് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കല് മാത്രല്ല ഉള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വേറെയും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇത് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് അങ്ങനെ വിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി ബോക്സ് അറിയാം അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഇയർ റിങ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റാൻഡും ക്യാൻഡിലും ഉള്ളത് ഇവിടെ വെക്കാം എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഒരു റൂം കളർഫുൾ ആക്കണം എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ ഒരു കളർഫുൾ ഡി ഐ വൈ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഒരു ഡി ഐ വൈയും കൂടെ നമ്മുടെ മിററിന്റെ മുകളിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല രസമല്ലേ ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന്റെ ചെയർ എടുത്തതാ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് 
കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വലിയ ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റൂൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ബാംബു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടെന്റിലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എടുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഞാനും ആൻഡ്യൂട്ടിന് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ചെളി ആവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പില്ലോസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ കുഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിത് അതിന്റെ സൈഡിലും വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷീറ്റും മാറ്റി പിന്നെ ഇതാ ഈ രണ്ട് കുഷ്യൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു റീഡിങ് കോണൽ എന്തായാലും ഒരു ലാമ്പ് വേണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് ബുക്സ് എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല കട്ടി ബുക്കാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളെ ലാമ്പ് എടുത്തു വെക്കും നമ്മള് ടേബിൾ ലാമ്പ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വരച്ചൊരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് കാമൻ സാൻഡിയേഗോ അപ്പൊ ഈ ഡ്രോയിങ് എവിടെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ നമുക്കൊരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വെക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഈ ഷോള് ജനലിന്റെ ആ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് അത്ര നന്നാവത്തു കൊണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു റോപ്പ് കെട്ടി അത് ആ കേട്ടന്റെ റോഡിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് പോം പോം ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോം പോം അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ശരിക്കും ഒട്ടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ അന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇതാ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാൻ വന്നിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർസും സ്കൈസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പേപ്പറിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഇതൊരു പഴയ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു കവർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനം ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ റൂമിന്റെ ഫുൾ മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ റൂമിന്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ
ഇഷ്ടമായ